ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருக்கிறது ஐடியா பிளானட் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிளண்டர் ஈவியில் உங்களுக்கான த்ரீ டி என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளண்டர் ஈவிக்கும் இந்த சைக்கிள்ஸ் ரெண்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவின்றது ஒரு ரியல் டைம் ரெண்டர் இன்ஜின் ரியல் டைம் ரெண்டர் இன்ஜின்னா நீங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் உங்களுக்கு அது ரெண்டர் ஆகி ஒரு இமேஜ் மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் சைக்கிள்ஸ் ரெண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் எடிட் பண்ணுறதுக்கே ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் தேவைப்படும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து செகண்ட் எடிட் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மணி நேரம் தேவைப்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து சைக்கிள் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறத நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ வந்து இவியில் உங்களுக்கு த்ரீ டி என்விரான்மெண்ட் ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு த்ரீ டி என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் நம்ம ஐடியா பிளான் வச்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு பண்ணியும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன் வந்து பிளண்டர் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது பிளண்டர் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு க்யூப் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதை வந்து டெலிட் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்டி ஏ ஒரு கமெண்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெனு ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து ஒரு பிளேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த பிளேனோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட கேமரா வந்து அந்த பிளேனுக்கு மேலவே இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணி வைங்க கேமராவோட ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் அதில் சைடில் இருக்கிற மெனு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரொட்டேஷன்ஸ் அப்புறம் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கேமரா வியூவில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேமரா வியூ வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுக்கு மேலே வந்து ஷேடிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஈவியில் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சைக்கிள்ஸில் போய் எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப எடுக்கும் ரெண்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து மறுபடியும் ஷிஃப்டியே கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கோன் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கோனோட சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து அந்த கோனுக்கு வந்து நம்ம எமிஷன் ஆக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அதில் டெக்ஸ்டர் மோடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நியூ டெக்ஸ்டர் கொடுத்துட்டு யூஸ் நோட்ஸ் கொடுங்க இதில் பிரின்சிபல்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எமிஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து எமிஷன் கொஞ்சம் ரேடியஸ் ஸ்ட்ரென்த் எமிஷனோட ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ரெண்டர் வியூவில் போய் பார்க்கும்போது அதோட எமிஷன் வந்து அங்கே ப்ராஜெக்ட் ஆகிருக்கும் இதில் ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற லைட் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த லைட்டோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக தெரியாது உங்களுக்கு அது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா இங்கே ப்ளூம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த லைட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் மெட்ரிக் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் லைட்டோட எஃபெக்ட் வந்து இந்த ப்ளூம் ஆப்ஷன் டிக்கில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது எஃபிஷியண்ட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த அந்த லேயரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அந்த சர்ஃபேஸில் விழணும் அந்த லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து சர்ஃபேஸில் விழணுன்னா இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வால்யூமெட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆனில் இருக்கணும் வால்யூமெட்ரிக் லைட்ஸும் ஆனில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த கோனோட லைட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அதை கம்மி பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து அந்த பிளேனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு 
யூஸ் நோட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நோட் எடிட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் நோட் எடிட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து நீங்கள் அதில் அதில் வந்து நாய்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் நாய்ஸ் டெக்ஸ்டர் அதுக்கப்புறம் கலர் ரேம்ப்பு இப்போ வந்து இந்த கலர் ரேம்ப் வந்து இந்த பிரின்ஸிபல்டு பிஎஸ்டிஎஃப்பில் ரஃப்னஸ் அதில் விடுங்க இப்போ இந்த பிளேனோட ரஃப்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இப்போது இந்த கலர் வந்து இந்த ஃபேஸில் விடுங்க அடுத்தது பம்ப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க மறுபடியும் கலர் ரேம்பை இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நார்மல் வந்து பம்பில் நார்மல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நார்மல் ஆப்ஷனை இந்த பிரின்ஸிபல்டு பிஎஸ்டிஎஃப்பில் நார்மலில் விடுங்க இப்போது இந்த கலர் ரேம்ப் வந்து இதில் ஹைட்டில் வந்து செட் பண்ணி வைங்க அடுத்தது இந்த நாய்ஸ் டெக்ஸ்டர் இதோட மறுபடியும் இன்னொரு கலரை வந்து இப்போ வந்து மறுபடியும் இந்த கலர் நாய்ஸ் டெக்ஸ்டர்லேருந்து கலர் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபேஸில் விடுங்க கலர் ரேம்பில் இப்போ வந்து இதோட ஸ்கேலிங் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவீங்க ஸ்கேலிங் அப்புறம் இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்டர் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போது அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த கலர் ரேம்பில் நீங்கள் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் கலர்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்டர் வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அதில் இருக்க செட்டிங்ஸ் கலர் ரேம்பு எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க இந்த லைட்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்து கிடச்சிருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராக் சர்ஃபேஸ் மாதிரி தெரியும் இந்த சர்ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சி சர்ஃபேஸ் மாதிரி தெரியும் எங்கெங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு சீல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ராக் சர்ஃபேஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் வந்துருக்கு உங்களோட கேமராவை நீங்கள் மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்
இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் லைட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட் ஏ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து பாயிண்ட் லைட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த லைட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டோட வாட்ஸ் இந்த லைட்டோட பவர் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ டி என்வரான்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு இமேஜ் வந்து எவ்வளோ செகண்டில் உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகி ப்ராஜெக்ட் ஆகுதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ரெண்டர் இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆகுதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் ரெண்டு செகண்ட் கூட இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் ரெண்டர் இன்ஜின் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஐடியா பிளான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூடவே ஒரு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் ப